Merhabalar ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Teok sınavına az vakit kaldı arkadaşlar. Cebirsel ifadeleri güzel bir tekrar edelim şimdi. Bakın ifadeyi vermiş cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz. Değişken dediğimiz şey verilen cebirsel ifadedeki bilinmeyenlerdir. Bu ifadede bilinmeyen neler var? Bir A var bir de B var doğru mu? O zaman iki farklı değişkeni vardır diyor. Kesinlikle doğru. Terim sayısı dediği şey arkadaşlar birbirlerini artı ve eksiyle ayıran ifadeler. Bakın burada bir var, burada bir tane daha var, burada bir tane daha var, burada bir tane daha bir tane daha. Toplam 5 tane terim var mı? Var. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sabit terimi 8'dir. Sabit terim dediği şey arkadaşlar verilen cebirsel ifadedeki şu son terim yani önünde değişken olmayandı. Bu durumda sabit terimi eksi 8'dir. Artı 8 değil. Kat sayılar toplamı eksi 7'dir diyor. Hemen bakalım kat sayılar toplamı dediği şey değişkenlerin önündeki sayılardı. Burada bir 1 var e, artı 1'imiz var. Burada bir 1 var yine artı 1'imiz var. Burada değişken olan A'nın önünde ne var? Eksi 3 var. Burada değişken olan B'nin önünde artı 2 var. Burada da bir de sabit terim olan eksi 8 var. Bunların hepsinin toplamını yaparsanız zaten arkadaşlar buradan artı 2, artı 1, eksi 3'ü götürür. Artı 1, eksi 8 toplamı da buradan rahatlıkla eksi 7 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bu durumda D de doğrudur. Şimdi gelelim. Basit cebirsel ifadelerde çarpımları biz nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar basit cebirsel ifadelerdeki çarpımları yine üstü sayılarda yaptığımız tekniklere uygun şekilde yapabilirsiniz. Hemen onları da şöyle yapacağız. Şimdi A, A, A. Dört tane A'nın birbirleriyle çarpımı. Diyeceksin ki burada A tabanında dördüncü kuvvet. Yani birinci ifademizin doğru olduğunu söyleyebilirsiniz. İkincisinde sabit sayılarımız var. Yani kat sayılarımız var. Bir de x'lerimiz. X ile x'i çarparız. X kare olur. Doğru. 3 ile 4'ü çarparım. 12 olur. 12 x kare olur bu ifadede. Yine doğru diyebiliriz. Aşağıdaki ifade 2a küp çarpı a kare. Bakın arkadaşlar üstü sayı gibi düşünürseniz a ile a'nın çarpımı yine a tabanında olur. 3 ile 2'nin toplamı olur. Çarpımı değil. Bu durumda burada 2 var. Yine başa geçerse 2a üzeri 5 olması gerekirdi. Dördüncü olan ifadede de şunu diyeceksiniz. Bak bunun önünde bir tane eksi 1 var mıdır? Vardır. 3 ile eksi 1'in çarpımı ne? Eksi 3. Yani kat sayıları kendi aralarında çarpacaksın. Sonra x ile x'in çarpımı ne olur? x kare. Yani bu durumda bu ifade de doğrudur diyebilirsin. Bu basit düzeyde cebisel ifadelerde çarpmaydı arkadaşlar. Devam edelim. Hiç zaman kaybetmeden. 12 a kare b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diye soruyor. Bak ne yapacaksın? Şimdi 12 a kare b kare şey a kare b diyor değil mi ifadede? Bu 12'yi yine yazabilirsin. A ile a'nın çarpımı neydi? A kare. Buradaki b'ye başa gelir mi? Gelir. Bu ifadem doğru oldu mu? Oldu diyebilirsin. Şimdi gelirsin. Bak bunları çarpalım yine. A ile a'nın çarpımı a kare. 6 ile 2'nin çarpımı 12. Buradaki b de yine buraya gelir. E yine onlarla aynı. Aşağıdaki ifadeye gelelim. A ile A'nın çarpımı yine A kare. 4 ile 3'ün çarpımı 12. Buradaki B yine buraya gelir. E bu da doğru. Son seçeneğe bakacak olursak. Bak 2 ile 6'nın çarpımı bu 6 B gibi görünmesi ne yapar? 12. Bir A buradan gelir. B ile B'nin çarpımı da ne olur? B kare. Yani yukarıdaki ifadeden daha farklı bir sonuç elde ettik arkadaşlar. Bu doğru olmayacak dememiz lazım. Devam edelim. Hiç zaman kaybetmeden cebisel ifadelerdeki çarpma işlemleri nasıldı? Arkadaşlar dağılma özelliğini hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Bundan eminim ben 6. sınıfta da yine bunu görmüştük. Bak burada da dağılma özelliğini kullan. Hiç korkma çekinme devam et. 3x ile 4x'in çarpımı yap. Sonra gel 3x ile de eksi 5'in çarpımı yap değil mi? Artı diyelim 3x ile de eksi 5'in çarpımı. Şimdi bunları normal cebirsel ifade çarpım bilgilerini kullanarak yapalım. 3x ile 4x'in çarpımı ne olur? 3 ile 4'ün çarpımı 12. x ile x'in çarpımı ne oldu? x kare. Gelelim şuradaki ifadeyi bir de çarpalım arkadaşlar. 3x ile eksi 5'in çarpımı. 3 ile eksi 5'in çarpımı ne olacak arkadaşlar? 
Eksi 15 bir de başında ne var bunun? X. Bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Tamam. Gelelim ikişerli ikişerli ifadeler olsun bu defa çarpımlar. Ya arkadaşım şunu seç bir bununla çarp. Bunu seç bir de bununla çarp. X, Y ile bak şuraları yapalım. 5 X'i çarparsak sonuç ne gelir arkadaşlar buradan? 5 X ile X'in çarpımı X kare bir de buradan Y. Yaz. 5 X kare Y. Sonra şununla şunu çarpacağız değil mi? X, Y ile eksi 3'ü çarparsam da eksi 3 X, Y gelir mi? Onu da yaz. Sonra yukarıya gel. Eksi 3 ile 5, eksi 3 Y ile 5 X çarpılacak değil mi? Eksi 3 Y ile 5 X çarpalım. Eksi 3 ile 5'i çarparsam, eksi 15 Y ile X'i çarparsam X, Y. Bunu da yaz. Eksi 15 X, Y. Sonra gel. Eksi 3 y ile eksi 3'ü çarp. Onu da şurada çarp. Eksi 3 y ile 3 ne yapar? Eksi 9 y olur o da. Pardon. Şurada bir hata mı yaptık diye bakıyorum. Yok. Şurası eksi 3 ile çarpılacaktı. Burası artı 9 y olacak. Tamam. Şimdi gelelim işlemimizi düzenlemeye. Bak bu tek başına bir terim mi? Evet. Bak buradaki terimler birbirlerine eşit. He. Bunların katsayıları ne var? Eksi 3'e eksi 15 var. Topla. Eksi 18 x y olsun. Bir de buradan ne geliyor? Artı 9 y. Yani sonucum buymuş demen lazım. Şu x kare y. Devam edelim canlar. Şeklin alanını bulunuz demiş bize. Bakın arkadaşlar bu tarz bir şekil verildiğinde alanını bulmak için yapacağımız işlem şu. Dörtgenler elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Tamam dörtgenler elde edersen senin için bir sıkıntı kalmayacak. Bak ne yap şimdi. Şunu şöyle birleştirsem bak. Ne yaptı? İki tane dikdörtgen oluşturdum doğru mu? Şimdi buradan rahatlıkla alanı hesaplayabilirim. Mesela şurada bir A bölgesi olsun burada da bir B bölgesi olsun. Bir A bölgesinin alanını hesaplasam bir de B bölgesinin alanını hesaplasam bunları birbirleriyle toplasam benim için sıkıntı kalmayacak doğru mu? Şimdi gelelim A bölgesinin alanını bulmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şurası 2x artı 2 ise şurasının da 2x artı 2 olması gerekiyor değil mi? Yani şu bölgenin şu uzunluğun. E kalan şunun uzunluğunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar uzunluğun tamamı neydi? Bak şuraya yapalım. 3x artı 4'tü. Neyi çıkaracağım? 2x artı 2'yi çıkaracağım değil mi? İşte buradan çıkarırken bu baştaki ifade gene aynı kalsın. Bu eksiyi dağıt. Bununla dağıtarsam eksi 2x. Eksiyle şu artı 2'yi çarpıp dağıtırsam eksi 2 oldu. Şimdi benzer terimleri birbirleriyle toplayayım. 3x eksi x buradan x gelir. 4 eksi 2 buradan da artı 2 gelir. Yani bu durumda şurası da x artı 2 olarak kaldı. Şimdi gelelim bölgelerin alanları. A bölgesinin alanı için ne yapmam lazım benim arkadaşlar? Şöyle çekeyim. X ile 2x artı 2'yi çarpmam lazım. Dikdörtgenin alanı olduğu için. B bölgesinin alanı için de bakın B bölgesi de şuraydı ya. Kısa kenarı kaç? X artı 2. E, uzun kenarı kaç arkadaşlar? 4x. Bunu da böyle çarpmam lazım. Çarpıp en son bu alanları da toplayacağız. X ile 2x'i çarparsam 2x kare. Artı x ile artı 2'yi çarparsam da buradan da 2x gelir. Yani A bölgesinin alanı 2x kare artı 2x oldu. B bölgesinin alanı için x ile 4x'i çarpacağız değil mi? Önce böyle de yapabilirsin. Bununla bunu da yapabilirsin. Fark etmez. 4x kare buradan gelsin. 2 ile de 4x'i çarparsam 8x gelsin. Şimdi toplam alanı istediğinden dolayı bu ifadeyle bu ifadeyi toplamam lazım. E toplayalım 2x kare artı 2x. Bu A bölgesiydi. B'yi de şuraya yazayım yine yanına. 4x kare artı 8x. E ne yapacağım arkadaşlar? Benzer terimler benzer terimlerle toplanır. 2x kare 4x kare topla 6x kare. Burada 2x var burada 8x var. Topla 10x. Yani cevabım 6x kare artı 10x olarak bulunur dersiniz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu ifadede sabit terimin 8 olduğunu vermiş bize. A ve B birbirlerinden farklı sayılar demiş. X'li terimin kat sayısını sormuş. Bak ne yapacaksın? Normal. Arkadaşım şunu yap. Çarpma. Bununla bunu çarparsam ne olur? 3x kare. 
3x'de de eksi 2 b'yi çarparsam 3 ile eksi 2'yi çarp eksi 6 x'de de b'yi çarp x b. Geliyorum. Eksi a ile de x'i çarparsam ne olur? Eksi a x. Şimdi eksi a ile de eksi 2 b'yi çarparsam artı 2 a b oldu. E, tamam. Bu ifadenin sabit terimi 8'miş değil mi? Yani bizim sabit terim dediğim yer burası. Niye? X'li bir ifadem yok. O zaman 2 tane a b 8'e eşitse buradan ne yapacağım bak. 2'ye böl karşılıklı olarak a b'nin çarpımını kaç olarak bulursun? 4. Bize burada diyor ki a ve b birbirlerinden farklı sayılar diyor arkadaşlar. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bak a'ya 1, b'ye 4 diyebilirsin. a'ya 4, b'ye 1 diyebilirsin yine. Burada hangisine 4, hangisine 1 diyeceğin arkadaşım seni ne belirleyecek biliyor musun? A'nın B'den büyük olduğu ya da B'nin A'dan büyük olduğu şeklinde vermesi lazımdı ifadeyi. Farz edin ki A'nın B'den büyük olduğunu soruyor. O zaman A'yı 4, B'yi 1 alman gerekiyordu soru kökünde. Tamam. Gelelim şimdi A yerine 4, B yerine 1 yazarak bularım. Yazarak bulalım. 3x kare eksi 6x. B de 1 de 1 ile çarpılırsa yine 6x olur. Eksi. A, şey pardon B'ye 1 mi demiştik? Doğru. A'ya ne diyeceğiz arkadaşlar şimdi? 4 diyeceğiz. Eksi 4x olacak. Artı şurası da zaten direkt 8'di değil mi? Düzenleyecek olursak 3x kare eksi 6x eksi 4x eksi 10x oldu. Buradan da artı 8 geldi. Bu durumda x'li terimin kat sayısı ne oldu arkadaşlar? Eksi 10 olarak bulunur dersiniz. Tamam. Eğer B A'dan büyük olsaydı bu defa B'yi 4 alacaktın. Yine onu da yapalım. 3x kare eksi B'yi 4 olarak yazarsam bir de başında 6 var çarpılırsa eksi 24x. A neydi arkadaşlar? A'yı da 1 alacaktık. Eksi yine ne oldu? X A1 ya yerine yazdım. Artı buradan da yine 8 geliyor zaten sabit teriminden dolayı. Sonra 3x kare eksi 25x artı 8 olarak da sonucu bulursun. Bu durumda x'in kat sayısı eksi 25 olacak diyebilirsin arkadaşlar. Tamam. Cebirsel ifadelerle ilgili ilk konu tekrar videomuz buydu arkadaşlar. Buradaki kazanımlara uygun olan soruları bir de kendiniz tekrardan incelerseniz sınavda çıkanları ben rahat rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın ki ne kadar izlenme olduğunu göreyim ben. Ona bağlı olarak tekrar diğer videoları da çekmeye çabalayayım. Eğer çok talep yoksa arkadaşlar... Şu an hani x'ler sorularla uğraşıyorum zaten farkındasınızdır kanalımızda. Onlarla ilgilenmeye devam edeceğim ben. Yok eğer e, bunun izleme sayısı bayağı artarsa 10 binlere kadar yaklaşırsa ya da beğenme sayısı da epey üstü noktalara ulaşırsa o zaman devam edeceğim tekrar videoların arkadaşlar. Tamam bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.